পার্টনার কি চাইলে তার গ্রিন কার্ডটি ক্যান্সেল করে দিতে পারে ইউএসএ সেকেন্ড বাই ইমিগ্রেশন ইনফর্ম করে দিয়ে যে তার সাথে আমি আর নেই ডিভোর্স এবং ইমিগ্রেশন এটা ইউএসএ কিভাবে রিলেটেড আসলে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে লাইক যখন তাদের মধ্যে রিলেশনটি ভালো যাচ্ছে না কিংবা বনি বনা হচ্ছে না তখন নিজেরা জিনিসটা সর্ট আউট করা কিংবা অ্যাটর্নির কাছে যাওয়াটা আপনি কতটুকু নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে আপনি সাজেস্ট করবেন ডিভোর্স এবং ইমিগ্রেশন এটা ইউএসএ কিভাবে রিলেটেড আসলে আবারও আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য এবং আপনার প্রোগ্রাম আমন্ত্রণ পেয়ে আমি কৃতার্থ আপনি আমাকে একটু বলেছিলেন যে যে বিবাহ সম্পর্কে যে ধারণা সেই ব্যাপারে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ই প্রোগ্রাম করে থাকেন এবং কিছুদিন আগেও আরেকটা খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল সুতরাং আপনি ওদিকে আবার একটা ব্যাক টু ব্যাক প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছেন না তো ফলে যদিও আপনি বলেছেন বেসিক ধারণাটা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি এটা কাইন্ড অফ সেকেন্ড পর্যায়ে যেতে চাই আপনি অনুমতি দিলে যেটা কনসিকুয়েন্স এটার পরবর্তীতে রেডি ওয়ার হ্যাঁ তো কিন্তু তারপর আপনি যদি বলেছেন আমি একটু বলিনি যে প্রথমে আপনি যেটা বললেন যে এটা কারোই কাম্য নয় কিন্তু এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে থাকে আমাদের পারিবারিক জীবনে যখন একটু দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা ভালো যায় না তো না যেতে যেতে এমন একটা সমস্যা সম্ভাবনা থাকে যে এটাকে আমি বলি এরকম যেমন একটা বাড়ি পুরো মানে আগুন লেগেছে বার্নিং হাউস আপনি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আপনার গায়ে ফোসকা পড়বে কিন্তু তবু আপনি বেঁচে যাবেন কিন্তু যদি আপনি ওখানে বসে থাকেন আপনি মারা যাবেন তো এগুলোই সব শেষ কথা নয় আর সবসময় এই মানুষের মধ্যে দুজন মানুষের মধ্যে সম্পর্কটা আর দুইয়ে দুইয়ে চারের ব্যাপার নয় এটা বা একদম পিওর সায়েন্স না এটা সোশ্যাল সায়েন্স একটা পারিবারিক যে সম্পর্ক সুতরাং এই কথার সাথেই সব ডিভোর্সের একই ধরনের অবস্থা হবে তাও বলছি না কিন্তু অনেক সময় সুখকর ব্যাপার না হলো ফর দ্য লং রান হয়তো এখানে আরও অনেক ফ্যাক্টরস জড়িত আছে বাচ্চা কাচ্চা জড়িত আছে সয় সম্পত্তি জড়িত আছে বিভিন্ন কিছু আছে গেল আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে ডিভোর্সের ব্যাপারটা কথা বলতে একটু সমস্যাটা হচ্ছে যে সাধারণভাবে ডিভোর্সের কথা বলতে যে জন্য সমস্যা যে এটা হচ্ছে স্টেট সাবজেক্ট হ্যাঁ যেমন আমি নিউ ইয়র্ক আর নিউ জার্সির লয়ার আমি অন্য স্টেটের ডিভোর্স নিয়ে কথা বলতে পারি না এবং প্রতিটা স্টেটের ডিভিন ডিফারেন্ট বিভিন্ন ধরনের আইন কানুন আছে তো এবং নিউ ইয়র্কে যেটা এতদিন ছিল না রিসেন্টলি এটা হয়েছে খুব রিসেন্ট না কিন্তু তারপরও নো ফল ডিভোর্স জিনিসটা নিউ ইয়র্কে ছিল না সেটা এখন হয়েছে এখন আর আপনাকে বিভিন্ন ধরনের কারণ দেখাতে হয় না বা ইভেন ফ্রডুলেন্ট কিছু দেখাতে হয় না অনেক সময় মিলছে না কোনো বিশেষ কোনো রিজন ওইভাবে দ্বারা করানো যাচ্ছে না তখন মিথ্যা কথা অনেক সময় বলে ই করতে হতো হ্যাঁ যে আমরা একসাথে থাকি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই এটা কি ধরনের বুঝতে পারছেন স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ব্যাপারটা হ্যাঁ তো ওগুলো না করে এখন সোজা কথা ছয় মাস আমাদের মধ্যে কোনো মিলছে না এগুলো একটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কিন্তু নোফল ডিভোর্স হলো আনলাইক সাম আদার স্টেট যেটা হচ্ছে যে এই ডিভোর্স হওয়ার আগে আপনার সমস্ত অন্যান্য বিষয় আপনাকে ক্লিয়ার করতে হয় চাইল্ড সাপোর্ট চাইল্ড কাস্টাডি ভিজিটেশন সম্পত্তির ব্যাপার স্যাপার এগুলো সব কিছু যখন শেষ হবে ইস্যুসগুলো তারপরে হচ্ছে আপনি ডিভোর্সটা পাবেন সুতরাং নোফল ডিভোর্স আপনি বললেন আর হয়ে গেল একেবারে নিউ ইয়র্কে ঠিক ওইরকম মানে মানে সহজ করে জিনিসটা বলা হয়নি এগুলো একটা কথা আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে মনে রাখবেন দু বছর আপনাকে রেসিডেন্সি দেখাতে হবে এটা হলো সাধারণ নিয়ম কিছু এক্সেপশন আছে হ্যাঁ ইভেন আপনি সে তিন দিন ধরে নিউ ইয়র্কে আছেন তাতেও ডিভোর্স করা যায় কিন্তু এগুলো হচ্ছে এক্সেপশন এগুলো হচ্ছে এক্সেপশন মনে রাখবেন সাধারণভাবে আপনার একটা মানে বড় সময় নিউ ইয়র্কে থাকতে হবে নালে এটাকে কারণ নিউ ইয়র্ক চায় না এটা একটা ডিভোর্স মিল হোক আপনি আসলেন ওই ড্রাইভ বাই ডিভোর্সের মতো হ্যাঁ একসময় লাস বেগাস বা এগুলোর সম্পর্কে এগুলো বলা হতো গেল তো ধরেন ডিভোর্সের ব্যাপারটা আসলো তখন কি করা হ্যাঁ আচ্ছা আমি ম্যাডামের কথা থেকে শুরু করি যেমন একজন সিটিজেন উনি মানে হু হ্যাপেন্স টু বি সিটিজেন একজন ভদ্রলোক মানুষ বা ভদ্র মহিলা মানুষ উনি সম্মানের ভিত্তিতে ভালোবাসার ভিত্তিতে কারোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন 
এবং উনি দেশে বাংলাদেশে থাকেন তো ওনার জন্য পিটিশন করে ওনাকে নিয়ে আসলেন হ্যাঁ তো বা কেউ এখানে থাকেন ধরেন ভিজিট বিষয় এখানে এসছেন কি স্টুডেন্ট কি এইচ ওয়ানে আছেন কাজ করছেন তার সাথে ওর একটা সম্মানজনক পরিচয় হলো সেখানে বিয়ে করলেন তো যদিও এই জিনিসটা হয় কিন্তু আমি একটু বলে নিই সবাই কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড পান না হ্যাঁ সাধারণত এটা সিটিজেনের বিয়েটা যদি কারোর সাথে হয় যিনি সিটিজেন তাহলে এটার সম্ভাবনা তো বেশি থাকে কেমন কারণ বিয়ের যদি দুই বছরের মধ্যে গ্রিন কার্ডটা হয় তাহলে কন্ডিশনাল হয় তো সাধারণত সিটিজেন হলে তাড়াতাড়ি একটা অবস্থাটা থাকে তো কিন্তু তারপর আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন এই মুহূর্তে প্রায় চোদ্দ মাস বা তার বেশি লাগছে শুধু পিটিশনটা অ্যাপ্রুভ হতে তারপরে এটা যাবে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সেখানে অনেকে তিন বছর ধরে ইন্টারভিউ হচ্ছে না এরকম শোনা যাচ্ছে সবকিছু হয়ে আচ্ছা এখন আমাদের দেশের তুলনামূলকভাবে সিটিজেনদের পার্টনার আসতেও দেরি হচ্ছে আর গ্রিন কার্ডের তো দেরি হচ্ছে বিকজ সেটা একটু পরের প্রায়োরিটি তো যেভাবেই হোক যদি আসেন একটা হচ্ছে যে কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ডের কথাটা ম্যাডাম যেই কারণে বলেছেন হয়তো যে এটার ফলে দুই বছরের মধ্যে এক বছর নয় মাস পরে আর দুই বছরের মধ্যে আবার একটা জয়েন্ট পিটিশন করে কন্ডিশনটা রিমুভ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যদি ডিভোর্সটা হয়ে যায় তখন ব্যাপারটা কি হবে এগুলো একটা কথা আর একটা জিনিস উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি গ্রিন কার্ড ডিভোর্সটা হয়ে যায় তাহলে সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে কি ধরনের ইস্যুস হয় তাহলে আমরা প্রথমে ওই কন্ডিশন রিমুভের ব্যাপারটাতে যাই মনে করবেন এখানে যদি আপনি একবার আসেন গ্রিন কার্ড নিয়ে এখান থেকে আপনার গ্রিন কার্ড কেড়ে নেওয়া এটা কোর্টের মাধ্যমে হতে হয় মানে ডিভোর্স কোর্টের মাধ্যমে না যেটা নিউ ইয়র্ক হয় নিউ ইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে হ্যাঁ ফ্যামিলি কোর্টের না কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এটা হয় ইমিগ্রেশন কোর্টের মাধ্যমে গ্রিন কার্ডটা দিতে হয় সুতরাং এটা আপনার ডিভোর্স হয়ে গেল আর আপনার গ্রিন কার্ড চলে গেল কথাটা মানে একটা মিথ আর কি যে তরে নিয়ে আসছি তরে ভাগা যাচ্ছে আর বই ইত্যাদি ইত্যাদি এই সেই এগুলা ওই মানে মানে কি বলবো এগুলার দিকে অত নজর দেওয়ার দরকার নেই প্রথমে যখন আসবেন না চেলি তারা একটা সুখের সংসার করার জন্য দুজনে চান এটাই আশা করা যায় তো এবং সেখানে কি করতে হবে আসার মাত্র আপনার জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে হবে আর জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মানে এই নয় পাঁচশো টাকা ওখানে ঢুকে রেখে দিলেন আর ওর কোনো খবর নাই না যত ক্রেডিট কার্ড বিল আছে যত বাড়ি ভাড়া আছে যত কিছু আছে সব ওইটার মাধ্যমে দিবেন ট্রানজ্যাকশন যেন থাকে নাম্বার টু জ ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি ট্যাক্স রিটার্ন করবেন না মনে যা থাকে ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি নাম্বার থ্রি দুজনে দুইটার লাইফ ইন্স্যুরেন্স করবেন করে একজনে ওনার হবেন আরেকজনে বেনিফিশিয়ারি হবে আরেকজনে ওনার হবেন আপনি বেনিফিশিয়ারি হবেন এগুলো সব থাকবে মনে করবেন যে শুধুমাত্র যে এক শার্ট এক প্যান্ট পরে আপনি টাইম স্কোয়ারে গিয়ে এক হাজার ছবি তুলে রাখলেন এতেই ভালোবাসা বোঝানো যায় না আপনার ফিনান্সিয়াল কমিংলিং আপনার গাড়ি আছে ওর মধ্যে আরেকজনের নাম থাকতে হবে মানে যে টাইটেল বা ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি এগুলো এগুলো সব করে ফেলবেন এবং এগুলার যেন কেউ করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করবেন না আসুক আগে দেখি চাটা বানায় কি না এই করে কি না সেই করে কি না না আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করবেন ডাটে থাকবেন সম্মান নিয়ে থাকবেন হ্যাঁ আগে চা বানাবে তারপরে ঠিক মতো রানবে কি না তারপরে গিয়ে বা ঠিক মতো ইনকাম করে কি না হ্যাঁ ভালোভাবে খাটে কি না তারপরে গিয়ে আপনি গ্রিন কার্ড তার হাতে দিবেন আসলে লুকায় রাখবেন এগুলো এই সমস্ত ছোটো লোকিপানা হবে না এগুলো বন্ধ আচ্ছা করার পরে যদি কারো যদি যেতে থাকে রিক্সা ডেকে দিবেন এগুলো কি কেউ যদি যেতে চায় তাকে যেতে দিবেন গেল আচ্ছা তারপরে ধরেন ডিভোর্সটা হয়ে গেল যদি এইভাবে করে গুড ফেইথ ম্যারেজটা হয় তারপরে যদি ডিভোর্সও হয়ে যায় আপনার গ্রিন কার্ড থাকবে শেষ কথা ডিভোর্স হয়ে যায় তখন আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা প্রুভ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে 
ছোট বয়স সময় নিবে কি তারা ইনকাম এটসেট্রা বিভিন্ন জিনিস চিন্তা করবে একটু স্যাটেল হয়ে নেই বা এটা কিনে নেই এগুলো কিন্তু অনেকেরই বেবি হবে হ্যাঁ মানে মোট কথা হচ্ছে সামহাও আপনারা দেখাতে হবে গুড ফেথ ব্যারেজটা এগুলো হলে আর কঠিন এমন কিছু না কঠিন টঠিন তো আমরা বলবো উকিল টুকিলরা যে তাদের বেশি পয়সা টয়সা পাওয়া যাবে কোনোই আদৌ কঠিন কিছু না আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেন দুইজনে সুন্দরভাবে থাকেন তারপরে যদি কপালে খারাপই থাকে যদি ডিভোর্সটা হয়ে যায়ও মনে রাখবেন এটাই জীবনের শেষ কথা নয় জীবনের পথ হ্যাঁ বাঁকাট আছে পথের বাঁক আছে কিন্তু সেটাই জীবনের শেষ কথা হবে পথ জীবনের পথ অনেক দূর তো ওটা নিয়ে আপনি এক্সেপশন মানে যে আপনি কন্ডিশন রিমুভ করতে চাইতে পারেন এবং তখন আপনার যে প্রচেষ্টাটা ছিল একসাথে তারপরে আপনারা তো মানে শুধুমাত্র জাস্ট দুজনে এক ঘরের মধ্যে থাকবেন না আপনারা কাজের জায়গায় যাবেন আপনার বেড়াতে যাবেন বার্থডে পার্টিতে যাবেন পিকনিকে যাবেন অন্যান্য লোকজন কি দেখেন আপনাদের যে আপনার যে সুন্দর সংসার ছিল তারপরে এটা ভেঙে গেছে নট দ্যাট ইট ইজ ওয়ান্টেড কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরকম হতে পারে তো ওনারা যদি অ্যাফিডেভিট দেন যে আমরা দেখেছি ওনাদের সম্পর্ক ভালোই ছিল তারপরে হয়তো কোনো কারণে কি হয়েছে ওগুলো ওইখানে কাজ করবে এইভাবে করে যদি দেন তাইলে যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন একসব ইন্টারভিউ হবে উনি হয়তো আরেকজন গেলেন না যেটা যাওয়ার কথা না হ্যাঁ ডিভোর্স হয়ে আর একটা কথা মনে রাখবেন ডিভোর্স ফাইল করলেই হলো না ইভেন জাজ সাইন করে দিয়েছে তাতেও ডিভোর্স শেষ হয় না কাউন্টি ক্লার্ক যখন ফাইল করবেন দ্যাটস ডিভোর্স ডিগ্রি তার এক পর্যন্ত না সুতরাং ওইটা হয়ে গেলে আপনি তারপরে দুই বছরের আগেও আপনি ওই কন্ডিশন রিমোভের জন্য ফাইল করে দিতে পারেন তো ওটা হলে আপনি ওইটা দিলেন এবং এই যে গুড ফেথ ম্যারেজের যত প্রচেষ্টা হয়েছিল সেগুলো আপনি দিলেন তারপরে গিয়ে আপনি দেখা যাবে যে ওনাকে ছাড়াও আপনি ওই গ্রিন কার্ড মানে কন্ডিশনটা রিমুভ করে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার এইটা প্রশ্ন আপনি তারপরে কাইন্ডলি যদি বলেন আমাকে কি বলতে হবে আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক আছে আমার যে কোশ্চেনটা এখানে ছিল যে পার্টনার কি চাইলে তার গ্রিন কার্ডটি ক্যান্সেল করে দিতে পারে ইউএসএসএ কিংবা ইমিগ্রেশন ইনফর্ম করে দিয়ে যে তার সাথে আমি আর নেই কিংবা ফলস কোনো যদি ডকুমেন্টেশন প্রেজেন্ট করে তার গ্রিন কার্ডটি রিভোক করার জন্য লাইক দ্য পার্সন আই ম্যারেড হি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি গুড পার্টনার আমাকে শুধু কোনো কারণে বিয়ে করেছে কিংবা ইউএসএ আসার জন্য সে আমাকে বিয়ে করেছে আমাকে ইউজ করেছে ফাইন্যান্সিয়ালি আমার কাছ থেকে অনেক হেল্প নিয়েছে অ্যান্ড নাও শি অর দ্য হি ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে উইথ মি এই ধরনের যদি কোনো স্টেটমেন্ট নিয়ে তারা এসব কি করা যায় কি না অনেকের এরকম একটা ভীতি থাকে যেহেতু আমি দেশ থেকে এসেছি আমাকে দেশ থেকে এখানেই আনা হয়েছে বিয়ে করে সেটা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক উভয় পক্ষের জন্য আমি কথাটি বলছি তাহলে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হতে পারে কিংবা কিংবা যদি হয় আদার পার্টনার অ্যাকচুয়ালি করণীয় কি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যদি কারো এরকমে ফ্রডুলেন্ট ইন্টেন থাকে তারপরে এসে তারপরে মানে যেটা বললেন যত অ্যাকচুয়ালি তার অন্যখানে কোনো সম্পর্ক ছিল এখানে বিয়েটা করে এসে তারপরে যার মতো চলে গেলাম তো এটা তো অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার আর মানে একটা হয় চলে গিয়ে যে অন্তত বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে সেটাও একটা ভালো জিনিস হ্যাঁ এখানে থেকে যেন আর উৎপাদ করে নেই আর একটা হয় আপনি এটা মানে অ্যাজ এ গুড সিটিজেন আপনি হয়তো জানাতে পারেন যে এই হচ্ছে অবস্থা এবং সেখানে টার্মিনেশন অফ দ্য ম্যারেজ এটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের একটা তো হচ্ছে একজন স্পাউস মারা গেলেন সেখানেও মানে না সেটাও মানে টার্মিনেশন অফ দ্য ম্যারেজ আচ্ছা তারপরে একটা আছে ডিভোর আরেকটা আছে হ্যাঁ এনালমেন্ট হ্যাঁ এটাও টার্মিনেশন অফ দ্য ম্যারেজ তো এনালমেন্টটা হচ্ছে অ্যাজ এ বিয়েটাই হয় নাই হ্যাঁ ওটা আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন যে তার যে ফ্রডুলেন্ট ইন্টেন্টটা ছিল তার ফলে ওই বিয়েটাই হয় নাই কারণ তার ওখানে ইন্টেন্টটাই বিয়ের ছিল না যে সারা জীবন একসাথে থাকবে ইউ গট ম্যারেড এটা হবে সে আর তার আসলে ইন্টেনশনটাই বিয়ের ছিল হ্যাঁ যদি ওই রকমই হয় আপনার যেই ফ্যাক্ট প্যাটার্নটা আমি দেখলাম তাতে আমার কাছে মনে হলো এই কথাটাও একটু কাহিনি বলা আপনি যদি একটু কাহিনি শোনেন এটা হচ্ছে ডিভোর্স না এনালমেন্ট যে এটা ডিভোর্সের মতোই ব্যাপারটা কিন্তু এটা এনালমেন্ট কেন বললাম যে অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ম্যারেজ 
ওনার যদি এই উদ্দেশ্য থাকে আসি আমি বিয়ে করলাম মানে নাম বলো তো সমস্যা কার এক্স কে কিন্তু আমার অলরেডি ওয়াই নামে একজন আছেন হ্যাঁ তো তাহলে তো আপনার ওই বিয়ে হয় নাই সেইটাকে মানে মানে সরকার বা দেশ বা বিচার ব্যবস্থা ওইটাকে আপনাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এনালমেন্টের ব্যবস্থা করেছেন হ্যাঁ তো সেখানে আমি যেটা বলতে চাই যে ওটা করলে যদি এরকম ফ্রডুলেন্ট ইন্ডেন্ট থাকে এবং এটা ডেমনস্ট্রেট করা যায় তাহলে আপনার যে কথাটা আমি বলবো এটা আপনি এনালমেন্টে ট্রাই করেন করে আপনি যে ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা ছিল আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা যেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছিল যেটা আপনি শব্দটা ব্যবহার করেছেন অলরেডি এটা রিভোক করা যায় কিনা যেহেতু এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে এটা তো ডিনাই করা যায় না ফলে এটাকে রিভোকেশনের জন্য আপনি ট্রাই করলেন তো বেসিক যে আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা না থাকে তাহলে সেখান থেকে গিয়ে তখন ডিপোর্টেশনের মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তখন এই গ্রিন কার্ড রেসিকশন প্রসিডিংসে যাওয়া যায় হ্যাঁ ব্যবস্থা যে একদম নাই তা না যদি এরকম মানে মানে খুব একটা ম্যাসিভ একটা একটা বিশ্রী একটা অবস্থা তার চোদ্দ গোষ্ঠী কত আদক টাদক করে ওই জামাইকে বা বউকে নিয়ে আসলো দাওয়ার টাওয়ার দিয়েছে সবাই যেন বিয়ে করছে আপনি পরের দিন চলে গেছেন আরেকজনের সাথে তার যে এই যে লজ্জাটা এটাকে রিভেঞ্জ বলবো কিনা আমি ঠিক জানি না হ্যাঁ কিন্তু এটার কারণে এগুলো করতে গেলে তো আপনার অনেক পয়সা করে নষ্ট হবে আপনি সে গেছে গিয়ে মানে যেই জায়গায় গিয়ে বেজালে পড়ার কথা পড়ো অর্থাৎ আপনি তো বেঁচে গেলেন আমি আর কি ওইভাবে তাকে বলার চেষ্টা করবো যদি আপনি বলেন এটা কী লয় আর আপনি আর ওরকম করে যে এইখানে ওই করবো সেই করবো গেল তো যেইভাবেই আপনি চান এটার ব্যবস্থা আছে কিন্তু কথা হচ্ছে নর্মালি জিনিসটা হচ্ছে যদি এরকম না হয় হ্যাঁ ন্যাচারালি এটা আমার কাজ না এটা যারা সমাজের নেতৃবৃন্দ আছে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর কর্তৃপক্ষ এটা শুধু একটা টিভি স্টেশন না ইট হ্যাজ ইভলভড ইন টু এন ইনস্টিটিউশন তারা ইচ্ছা করলে এই ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে মানুষকে বলতে পারে যে আপনারা এগুলো বন্ধ করেন যে দুজন মানুষের আসার পরে একজন মানুষ হয়তো একটু ঘুম থেকে উঠতে দেরি করছে কি একজনে কাজ পায় নাই কি অমুক পরীক্ষাটা পাশ করে নাই এটার জন্য আপনি তাকে মানে যাতাভাবে অসম্মান করবেন হ্যাঁ এক পর্যায়ে বাড়ির সাথে বের করে দিবেন এগুলো হ্যাঁ আর এগুলো কিন্তু গায়ের শক্তির ব্যাপার না এই জন্যই আপনি ম্যাডাম যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন যে এটা পুরুষের হতে পারে মহিলাদের হতে পারে কারণ গ্রিন কার্ড সিটিজেনশিপ একটা একটা অস্ত্র এটাকে ব্যবহার করে এটার আমি আমার সুযোগ পেলে আমি আজকে আরও অন্য দিকেও যাব যে এটার কী সুবিধা মানে গ্রিন কার্ড ডিভোর্স হয়ে গেলো কী করা যায় যদি আপনি অনুমতি দেন তো এই যদি হয় তখন এটার জন্য ওই যে মহিলা তাকে আক্রমণ করতে পারে না মহিলা তাকে অত্যাচার করতে পারে না এটা সত্য না যেমন পুরুষরা এবং ম্যাক্সিমাম আমরা পুরুষেই আমার লজ্জিত হওয়া উচিত হ্যাঁ আমি পুরুষ মানুষ হিসেবে যে এবং খুব বড় গলা করে বলার আমার কিছু নাই আমরা পুরুষরা সাধারণত বেশি অত্যাচারী হই মানে অসম্মান করি বিভিন্নভাবে এটা সবাই জানে কিন্তু এই গ্রিন কার্ডের মাধ্যমে সিটিজেনশিপের মাধ্যমে হ্যাঁ বর্জ্য মহিলারা অনেক সময় কোশ্চেনেবল কাজ করতে পারেন এইটুকু বলে আমি ছেড়ে দিতে চাই ডিভোর্সের ক্ষেত্রে লাইক যখন তাদের মধ্যে রিলেশনটি ভালো যাচ্ছে না কিংবা বনি বনা হচ্ছে না তখন নিজেরা জিনিসটা সর্ট আউট করা কিংবা অ্যাটর্নির কাছে যাওয়াটা আপনি কতটুকু নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে আপনি সাজেস্ট করবেন কারণ অনেকে খুব হেজিটেট থাকে হয়তো লজ্জায় বলতে চায় না কিংবা ভয়ে যেতে চায় না কিংবা এটা গেলে কেমন হবে এই ডিভোর্সের ক্ষেত্রে যখন অন্য কোনো দেশ থেকে আসে যেখানে আসলে এই কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড এসব রিলেটেড থাকে অ্যাটর্নির পার্টটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট একজন অ্যাটর্নির থাকাটা কতটা জরুরি আমি এখানে একজন অ্যাট্রনিক হিসেবে যেতে এসছি এই প্রশ্নটা অনেক ব্যক্তি এখানে এবং অত্যন্ত সম্মানজনক লোকজনের এইটার উত্তর দেওয়া উচিত আমি জাস্ট একটা ছোট কাজ করি অ্যাট্রনির কাজটা করি খুবই খারাপ একটা কাজ মানে আমি শেষ পর্যায়ে যখন সব শেষ হয়ে গেছে এখন আপনি ফাইনালি ডিভোর্সে যাবেন তখন আমরা ইনভলভ হই আপনার ডিভোর্স করা উচিত কি না সেই কাউন্সিলিং করা আমার দায়িত্ব না তাহলে আমি আমার অ্যাটর্নি দায়িত্ব থেকে আমি বিচ্যুত হলাম আপনার উচিত হবে ম্যারেজ কাউন্সিলার আছেন তাদের সাথে আপনারা বসেন হ্যাঁ বা 
জাস্ট দুজনে মিলে ফ্লাশিং মেডো পার্কের পানির সামনে গিয়ে বাদাম নিয়ে দুই প্যাকেট বাদাম নিয়ে গিয়ে অনেক সময় কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে আসলে এই ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসা যায় এই দুঃখজনক ঘটনা থেকে হয়তো বেরিয়ে আসা যায় কিন্তু অনেকে সেখানে আমরা যাই না কিংবা জানি না যে ম্যারেজ কাউন্সিলিং কিংবা কাউন্সিলিং বলে কিছু আছে আমরা সোজাই ডিভোর্সে চলে যাই কিংবা অ্যাটর্নির কাছে চলে যাই না আই ওয়ান্ট ডিভোর্স রাইট নাও বাট তার আগেও চাইলে কিন্তু অনেক সময় কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সেটা করা যায় এবং মানে মোট কথা হচ্ছে জাস্ট দুজনে কথা বলেন ম্যাক্সিমাম জায়গায় যেটা হয় দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয় না একটু কথা বলেন ঝগড়া করেন মানে মারামারি পর্যায়ে যাবেন না একটু ঝগড়া করলো কথা বলেন গেল মানে এমন কথা বলেন না যাতে পাশের বাসা থেকে আবার পুলিশ কল করে মানে নিজেদের মধ্যে বদলোকের মধ্যে তারপরে বাচ্চা আছে ঘরের মধ্যে খুবই সাবধান থাকবেন হ্যাঁ বাচ্চারা যেন না শোনে ইত্যাদি কিন্তু জাস্ট কথা বলেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনারা কী জানি বলে বন্ধু বান্ধব আছে আত্মীয় স্বজন আছে হ্যাঁ কথা বলেন অনেক সময় এটা উল্টাও কাজ করে আত্মীয় স্বজনের কারণে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল লাগে সে মানে আবার নাও হতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা সমাজের মধ্যে থাকি যাদেরকে আপনি ভালো মনে করেন একটু আলাপ করেন কিছু হইলে উকিলের কাছে গিয়ে একশো টাকা দিবেন আড়াইশো টাকা দিবেন তারপরে গিয়ে ডিভোর্স ফাইল করে দিবেন ওরা হচ্ছে মানে আমরা হচ্ছে প্রফেশনাল মানুষ আমরা আপনি যখন আসবেন আমাদের আপনাকে জাজ করা আমার দায়িত্ব না আপনি কাজ করতে চান আপনি টাকা দিলেন আমি কাজ করে দিলাম আমার কাজটা খুবই একটা বাজে এবং ছোটোখাটো একটা ব্যাপার কিন্তু এটা একটা বড় আপনার মনের একটা ব্যাপার সারা জীবনের ব্যাপার আপনার বাচ্চা আছে আপনারা এতদিন ধরে ইউনিভার্সিটিতে চিনা বাদাম খেয়ে ভালোবেসে বিয়ে করলেন আটানো হঠাৎ করে এক উকিলের কথা আপনি আপনি নিজে তার সাথে বসেন হ্যাঁ এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হ্যাঁ ম্যারিজ কাউন্সিলার তো আছেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কলারটা দৌড়া তারে নিয়ে বসান সুতা কথা মানে খারাপভাবে নিয়ে আর কি বসায়া একটু চা নিয়ে বসে কমিউনিকেশন অনেক সময় অনেক কিছু সলভ করে দিতে পারে সেই বাঙালির কণ্ঠস্বর